welcome to MegZone. Till the last lecture, we have discussed about the various points on convection. And in the last diagram, if I draw it once again, that is this was the flat plate over which the flow of a fluid is taking plate at a velocity v infinite. Then the layer which is just in contact to this flat plate the layer which is just in contact with this flat plate will be the stagnant layer of fluid and one important point which is to be noted here is that the heat transfer from the stagnant layer of the fluid to the fluid layers which are above it will be by the mode of conduction the heat will be transferred by means of conduction from the stagnant layer to the other layers of the fluid and one very important point that is Nusselt number is greater than 1 for always. Nusselt number ki value hamesha or hamesha 1 se badi hi rehti hai. Because conductivity of liquids jo hoti hamari very poor hoti hai. Liquids are poor conductors or fluids are poor conductors of heat. Okay, the Nusselt number hamesha हमारा वन से बड़ा होगा, ठीक है? और अगर हम प्रांतल नंबर की बात करें, प्रांतल नंबर की बात करें, that is mu upon alpha या इसका फॉर्मूला था mu upon rho whole upon k upon cp, तो यहाँ से ही हमें ऑप्टेन होगा mu cp upon k, mu cp upon k, ठीक है? तो ये this is the formula for Prandtl number. Air के लिए Prandtl number की value 0.69 होती है, ठीक है? और generally वैसे तो होती है 0.65 से लेके generally 0.71 तक Prandtl number की value. Liquid metals like mercury, liquid metals like mercury have very low values of Prandtl number since their K is very high. क्योंकि mercury का thermal conductivity बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका Prandtl number की value बहुत कम हो जाती है. Okay? तो अगर हम diffusion की बात करें, momentum diffusion की बात करें, तो diffusion का direction ये होगा. This is the direction of diffusion. This is the direction of diffusion this is actually the direction of diffusion of the momentum okay now अब हम आते हैं जो हमारा alpha है that is ये हमारा क्या दिखा रहा है heat diffusion this is the heat diffusion और जो मेरा mu है वो क्या दिखा रहा है वो मेरा momentum diffusion दिखा रहा है it represents momentum diffusion it is representing the momentum diffusion और momentum diffusion किस में होता है meter square पर second में होता है now अब हम बात करते हैं heat diffusion की तो जिस direction में momentum का diffusion हो रहा है उसी direction में heat का भी diffusion होगा so this is the direction of diffusion of heat also this is the direction of diffusion of heat also तो Prandtl number actually क्या हो गया Prandtl number हमारा हो गया momentum diffusivity momentum diffusivity whole upon heat diffusivity momentum diffusivity upon heat diffusivity okay Prandtl number actually signifies the relative magnitude of the momentum diffusion rate and the heat energy which is diffusing in the direction normal to the plate such that the direction of the diffusion is always normal to the plate or perpendicular to the plate and the magnitudes of hydrodynamic boundary layer thickness and the thermal boundary layer thickness are given at a location x such that measured from the leading edge जो भी hydrodynamic boundary layer और thermal boundary layer की thickness बताई जाती है किसी भी particular x location पे तो इस x को हमेशा और हमेशा हम लोग leading edge से measure करते हैं this is leading edge it is always measured from the leading edge okay now we come to the discussion of thermal boundary layer we come to the discussion of thermal boundary layer. thermal boundary layer again we have this flat plate such that the temperature of this plate is Tw okay and this will be the formation of 
thermal boundary layer this direction is y this direction is x this is the t infinity that is temperature of the fluid which is flowing this again is the leading edge this again is the trailing edge now we will see that tw is greater than t infinity hamara jo is plate ka temperature hai wo actually hamare fluid stream velocity ke temperature se bada hai to hoga kya jo hamari boundary ye is type ka kuch profile banega actually ye profile banega ये हमारा प्रोफाइल बनेगा ये जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा टी और डेल्टा टी ही हमारी कहलाती है थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस दिस इज कॉल्ड एज अ थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ यहाँ पर आपका टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ बन जाता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी क्यू दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हीट डिफ्यूजन ये आपका प्रोफाइल हो गया ठीक है द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन एनी कन्वेक्शन प्रोसेस इज फर्स्ट दैट द हीट गेट्स कंडक्टेड सबसे पहले हीट जो होगी वो स्टैगनेंट लेयर से कंडक्ट होगी उसके बाद आपका बाकी लेयर्स में कन्वेक्शन होगा और ये कन्वेक्शन किस डायरेक्शन में होगा ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेट इन द मूविंग फ्लूड मूविंग फ्लूड में होगा और प्लेट के नॉर्मल होगा अब अगर बाउंड्री कंडीशन की बात करें If we talk about the boundary conditions, we talk about the boundary conditions. We will observe that at y is equals to zero, t is equals to t wall. That is, यहाँ पर जो हमारा temperature है, यहाँ पर जो हमारा temperature y is zero पर temperature is equals to t w. At y is equals to delta t, t is equals to t infinite. जब y is equals to sorry y is equals to delta t हो गया हमारा तो उस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा t इनफाइनाइट हो जाएगा ठीक है और अगर हम देखें y is equals to delta t ही पॉइंट पर तो डेल t अपॉन डेल y हमारा जीरो हो जाएगा एंड डेल स्क्वायर t अपॉन डेल y स्क्वायर भी हमारा जीरो हो जाएगा दिस डेल t अपॉन डेल y This delta upon del y is actually called as the spatial gradient of temperature. This is called as spatial gradient of spatial gradient of temperature. This is called as the spatial gradient of temperature at y is equals to zero. Y is equal to zero. पे हमारा spatial gradient of temperature की बात हो रही है. ठीक है अब मान लीजिए हमारे को ये पता है कि सबसे पहले हीट जो है वो कंडक्ट होगी उसके बाद उसका कन्वेक्शन होगा ठीक है तो अगर इसी कंडक्शन और कन्वेक्शन से जो भी हीट जा रही है वो तो डी क्यू ही है मतलब अमाउंट ऑफ हीट विच इज कंडक्टेड विल बी इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ हीट विच इज कन्वेक्टेड तो कंडक्शन इक्वल टू कन्वेक्शन कंडक्शन इक्वल टू कन्वेक्शन की अगर मुझे एनर्जी बैलेंस लिखना हो इफ आई नीड टू राइट डाउन द एनर्जी बैलेंस द एनर्जी बैलेंस देन आई विल हैव माइनस के ए डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एच एक्स डी ए टी डब्ल्यू माइनस टी इन फाइनाइट दिस इज द हीट थ्रू कंडक्शन दिस इज द हीट थ्रू कन्वेक्शन ए सॉरी यहाँ भी डी ए होगा डी और डी ए दोनों तो सेम ही रहेगा एरिया तो सेम ही रहेगा जिसमें से हीट ट्रांसफर करेगी तो यहाँ से अगर मुझे एच एक्स दैट इज लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट ही वैल्यू निकालनी हो तो लोकल हीट ट्रांसफर दैट वुड बी इक्वल टू माइनस के डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो होल अपॉन टी डब्ल्यू माइनस टी इन फाइनाइट वॉट्स पर मीटर स्क्वेयर केलविन प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट